ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲ್ನ ಬಳಸೋಣ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಲ್ನ ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಐಕಾನ್ಸ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಬಟನ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಟನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬಟನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್ನ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಡಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೇನೋ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಫೋನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಏನೋ ಅದು ಐಕಾನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಶೇರ್ ಬಟನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ರೀಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕು ಶೇರ್ ಅಂತ ಐಕಾನ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಐಕಾನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಮ್ ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕಾನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬರೀ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಬಟನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ Add label. Enter the text to be used. Editing. Settings. Com- cancel. Button. Editing. Settings. Comma, edit box. Link. Okay. Keyboard hidden. Talking clock. Settings. Button. Notice that there is a settings button. Share. Button. Settings. Button. So, share button and settings button. So, either you can use the label. You can use the label button. You can use the label button. So, now I'm going to use the same trick. What do you want to use the same trick? ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರು ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದೊಂದೇ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಇದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಲೇಬಲ್ಸು ಯಾವ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಬಟನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ರಿವರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದೇನು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೇಬಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಡ್ರೈವ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ನಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೈ ಡ್ರೈವ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತಾ
Edit label. Edit, edit label. Shut. Remove label button. Did not quite remove my Keyboard hidden. Manage label. Settings. Last modified once. Oh. Navigate up button. You got back button. Battery no level. Manage custom 60%. labels. Navigate up button. So you got no day. Export custom labels. Revert imported label. Talk back. Smart video editor. Free. No day. Smart video editor. The matra three there. You got. ಇದ್ರದ್ದು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅದು ಶೇರ್ ಐಕಾನ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ದು ಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಶೋ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೈವಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ದು ಫೈಲ್ ಇದು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೈಲು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋ ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಫೈವ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಐದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಐದು ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೇನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಲೇ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇದು ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೀವು ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ